Bonjour, je m'appelle Patrick. Euh, je vais vous faire une. Euh, on va appeler ça une démonstration. Un, je ne vais pas dire un cours, ce serait prétentieux. Donc je vais vous montrer l'utilisation de base d'Ardour. C'est un tuto qui n'est qui est pas destiné aux professionnels. Hein. C'est un tuto qui est destiné pour ceux qui démarrent avec Ardou, qui n'ont pas envie de se prendre la tête au départ, avec la doc, etc. Voilà, c'est uniquement le, le but de ce tuto, sans prétention, mais a priori utile, puisque j'aurais aimé avoir un tuto, personnellement, quand j'ai démarré Ardou, j'avais rien, si ce n'est des tutos en, en anglais, en américain, alors j'ai rien contre les langues de Shakespeare, mais je me suis dit, tiens, finalement, maintenant que je commence à un petit peu à connaître, pourquoi ne pas faire un tuto pour ceux qui ont envie de démarrer Ardour Car pour moi, Ardour, c'est THE <rire> the logiciel de traitement de son. Voilà. Euh, on ne verra pas l'installation, puisque c'est un sujet à part. Je ferai peut-être un tuto là-dessus, mais bon, les, les installations d'Ardour sont quand même assez simples. Il n'y a pas de, de raison qu'on n'y arrive pas. Qu'on soit sous Linux, qu'on soit sous Mac ou qu'on soit sous Windows. Alors, ici, le tuto, il sera fait sous un, un environnement Linux. Euh, un superbe Ubuntu Genome, hein, qui est mon, ma distribution Linux favori. Vous voyez, c'est très sympa. C'est très convivial. On a des tas de choix possibles. Bon, je fais un petit peu de pub là, on a des widgets, enfin bref, c'est contrairement à ce que pas mal de gens disent, ne connaissant pas Linux n'est pas une distribution pour des geeks, mais c'est bien pour monsieur ou madame, tout le monde, ok euh, Pour finir la, la parlotte, c'est vrai que je suis bavard, euh, Ardo, comme Linux d'ailleurs, est un logiciel entièrement gratuit, voilà, ça je pas payant euh, sachant que mine de rien euh, pour avoir un logiciel de, de ce niveau là il faudra vraiment débourser pas mal de centaines d'euros là c'est gratuit on peut remercier euh, paul davis paul davis qui est la personne qui développe ardour aux états unis euh, c'est vrai que je suis en version 4 donc la version 4 n'est pas euh, distribuée gratuitement hein. Moi, je fais des dons aux développeurs et du coup, bah, il m'offre la possibilité d'avoir les, les, les versions euh, toutes chaudes qui sortent du four. Hein, euh, C'est vraiment là, je suis à, à une semaine, 15 jours, euh, un mois max euh, près des, des développements. Bon, des fois, quand on est près des développements, on a des petits bugs. Donc, vous utiliserez vous la version 3 qui est exactement pareil, il n'y a pas de, de changement. Euh, profond hein, entre la 3 et la 4 il y en a quelques-uns mais le tuto que je vais vous faire c'est pareil ok donc euh, Ardour revenons à Ardour on va lancer donc Ardour donc je, je lance Ardour qui a été euh, installé voilà donc là vous avez un écran euh, qui est vide pour vous, hein, parce que vous, si c'est la première fois que vous utilisez Ardour, vous n'aurez pas euh, ces sessions. Donc ça c'est l'écran de session. Là je peux ouvrir euh, une session existante. Euh, nous, en cas présent, on va créer une session toute neuve. D'accord Alors on va cliquer sur Nouvelle session. <rire> Dans Nouvelle session, vous allez donner un nom. On va l'appeler... Euh, démo ok on va dire ici où on crée euh, la session donc de préférence dans un endroit euh, identique hein. moi j'ai choisi un répertoire qui s'appelle Ardour logique vous avez ici les options avancées alors on va quand même les regarder on va pas y toucher mais on les regarde euh, là c'est votre bus de sortie c'est à dire vous sortez euh, combien de canaux euh, bon bah là on a deux ça tombe bien puisque on veut faire de la stéréo, donc deux canaux, ça paraît bien. Maintenant, vous pouvez en choisir 3, 4, 8. Euh, euh, ça, ça dépend euh, de ce que vous voulez faire, des tables que vous avez, enfin, etc., au niveau professionnel. Nous, on reste à deux. 
Ça, on va le laisser les entrées, hein, elles se connecteront donc comme c'est coché automatiquement aux entrées matérielles. On touche pas, ça tombe bien. Les sorties, c'est pareil, on touche pas, ça va se connecter automatiquement euh, aux sorties par détection. Voilà. On fait ouvrir. Et là, un écran euh, assez important, euh, enfin important, hein, qui apparaît. Donc, on va utiliser comme système audio jack. La plupart du temps, quand on est sous Linux, ok. Euh, moi, sous Windows, je ne sais pas exactement ce qu'il va proposer, mais vous touchez à rien <coughs> parce que Jack sous Linux, je suis pas sûr que ça existe. Donc, a priori, vous laissez. Le pilote qui va être utilisé, euh, bah, c'est un Alsa, un hein, pilote traditionnel euh, Linux. Euh, voilà, vous l'appareil, bah c'est pareil, c'est du standard. La fréquence d'échantillonnage est de 44 000 Hz, ce qui est le standard du CD. Vous pouvez aller plus haut, hein, si vous voulez, à 384 kHz, pourquoi pas. Alors là, vous avez une qualité à mourir, mais alors là, là vraiment, c'est pour enregistrer les ultrasons. Quoi. <rire> mais euh, voilà, vous ne touchez pas, vous laissez à 44. Alors la taille du tampon est très importante. Ça, il faut bien écouter. Euh, J'ai 250 euh, échantillons, bon, euh, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est ça. C'est la latence de 5,8 millisecondes. Qu'est-ce que c'est qu'une latence <rire> La latence, c'est... Je vais prendre euh, l'exemple d'un guitariste. Vous allez enregistrer une guitare. Bon, allez, un, un piano, un clavier, c'est pareil. <rire> une voix, d'ailleurs. Entre le moment où vous allez parler dans le micro et ce que vous allez entendre en sortie de votre PC donc dans les haut-parleurs il ne faut pas qu'il y ait un décalage si vous faites A et vous entendez A euh, une seconde après, bah, ça fait A A. alors là, ça va être la panique quand vous allez jouer euh, un instrument euh, ça va faire ding ding euh, tong, tong. Bon. ça c'est à la condition que vous ayez une grosse latence par exemple, vous voyez, 40 millisecondes ça va faire ça, ça va faire de l'écho c'est pas bon il faut trouver une latence la plus basse possible moi je recommande 5,8 millisecondes on peut, ça, ça dépend aussi des PC. Bon, vous voyez, j'ai un, enfin, un PC qui est quand même assez ancien, euh, il y a presque 10 ans. Hein. C'est ça Linux aussi, hein, c'est l'avantage de Linux. Mais il a près de 10 ans, donc bon, euh, je ne vais pas aller moins. Mais je peux aller moins, je peux aller vous voyez, à 2 millisecondes, comme je peux carrément aller euh, à 0 millisecondes. Mais là, je sais que mon processeur ne va pas le supporter, parce que c'est un vieil euh, vieux clou que j'ai. Hein. Donc, je, je vais tourner... À non pas 11 millisecondes, mais voilà, 5,8, ce qui est parfaitement inaudible. C'est <coughs> entre le moment où je vais faire A et ce que je vais entendre dans le haut-parleur, il va se passer 5,8 millisecondes. Mais euh, on ne peut pas l'entendre. L'humain ne peut pas entendre 5,8 millisecondes. Voilà, j'en finis là. Là, vous ne touchez pas, euh, c'est pas la peine, ça, ça tourne. Ça, c'est du des paramétrages pour l'utilisation du midi. On ne va pas faire le midi aujourd'hui. Hein. Voilà. Et donc, bah là, clairement, maintenant, on y va, on lance. Ardour, soyons fous. Voilà. Donc, on a bien, euh, on est bien arrivé sur l'écran d'Ardour. Je vais juste vérifier que j'enregistre bien parce que, voilà, ça se passe bien. Euh... Ça, c'est l'écran principal d'Artour. Alors, on ne va pas la faire, style, je vais vous défiler les menus un par un, parce que c'est pas, pas très pédagogique. Et puis, c'est pas très parlant tant qu'on ne fait pas vraiment quelque chose qu'on a besoin de faire. Donc, on va enchaîner un ensemble d'opérations. Et vous verrez donc ce qui se passe, comment on utilise les menus. Donc on va partir de zéro, on va apporter des fichiers, on va créer des enregistrements, on va les modifier, on va les mixer, on va mettre des reverbs, des machins comme ça, et on va exporter, voilà. Et a priori, si vous avez bien suivi ce truc-là, bah vous êtes capable de le refaire et de faire à la limite bien mieux que moi. La première des choses, euh, soit c'est on enregistre directement une... Un musicien dans ce cas là on le plug sur la table de mixage et 
nous on va rajouter une piste. Bon, euh, si c'est une batterie, elle peut être mono, elle peut être stéréo. Si c'est une guitare, en général, elle est, elle est mono. Un clavier, c'est toujours stéréo. Hein, c'est souvent stéréo. Voilà. Bon, moi, je vais choisir mono parce que je mettrai, euh, je mettrai ma guitare. Donc, je l'ajoute. Alors, je l'ajoute après. Oui, voilà. After, ajouter. Voilà. Donc là, j'ai une piste qui apparaît. Euh... <coughs> D'ailleurs, sur cette piste... Comme vous pouvez le remarquer, ma voix n'apparaît pas. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc euh, on va résoudre ce problème. Vous aurez à le faire, je pense, euh, assez souvent. Euh, hop, on fait un clic droit sur, euh, sur audio. On va dans les entrées, normalement. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai cliqué sur « Capture ». Alors, dans quoi j'ai cliqué Sur « Autre », sur mon, mon gestionnaire euh, sous Linux Alsa, et j'ai cliqué sur « Capture ». Là, je capture. Si j'avais une piste stéréo, il faudrait que je clique sur « Capture euh, 1 » et « 2 ». Bon, on va laisser comme ça. Très bien. On va revenir à l'écran d'Artour. Voilà, donc ça, c'est prêt à être enregistré. En attendant, on va faire un petit peu de manip, puis on va prendre un support. Donc on va importer, on va importer un, un fichier, un son de batterie. Donc on va dans session, voilà. Et évidemment, vous voyez qu'il y a un menu qui s'appelle importer. Donc je clique. Alors, euh, je m'étais prépositionné, hein, effectivement, hein, mais vous pouvez chercher dans votre répertoire de, de PC. Bref, je vais importer une batterie euh, qui est en format .wave. Alors, important, avec Ardo, vous pouvez tout, tout importer, tous les formats de fichiers possibles et imaginables, sauf un seul, le MP3. Alors, pourquoi euh, Ardo ne sait pas importer du, du MP3 ben, Bon, déjà, c'est pas parce que Paul Davis, euh, le créateur d'Ardour, euh, avait un tweet 2,5 et qu'il n'a pas su faire le développement. Non, non. <rire> non, non. C'est une histoire de, de licence. Dans MP3, il y a un petit peu de Microsoft qui traîne là-dedans. Et les, les droits DRM, etc. Hein. Donc, par précaution et juridiquement, il s'est dit, moi, je j'importe pas du mp3 si les gens veulent apporter du mp3 c'est ils le font autrement mais pas sur mon logiciel voilà alors bon évidemment c'est pas compliqué vous avez un mp3 ben vous le convertissez en wave ou en, en autre chose hein. mais euh, en flac euh, en vorbis il n'y a pas de souci et c'est ce que je fais la, la plupart du temps j'ai un ensemble de, de, de mp3 que j'ai converti on va l'importer je clique sur importer il est importé, je ferme cette fenêtre. Donc là, je vois un enregistrement. On va écouter. Donc là, vous voyez ici, vous avez le lecteur. Donc on va cliquer sur Play. Ça, mal. Ça fonctionne bien. Euh, allez, je vais vous montrer ça. Là, je peux baisser. Monter. Voilà. On retrouve la même chose dans la table de mixage sauf que là c'est plus complet là on va retrouver vous euh, voyez bat ma batterie euh, voilà avec les fumettes beaucoup plus précis euh, etc etc ok on va attaquer la manipulation des données euh, sur Ardour. ça là alors ça c'est c'est ma tête de lecture vous allez voir ce que je peux faire avec voilà, je la prends je la mets là voilà, c'est ma tête de lecture. On va sélectionner, parce que ça ne fait pas beaucoup, hein, regardez, si je me mets là, mon compteur qui est ici m'indique 21 secondes. Bon, euh, pour la démo, c'est un peu juste. On va peut-être faire, euh, allez, max 40 secondes, une minute. Allez, ok. Comment on peut faire Soit je réimporte un autre euh, truc de batterie mais va bah, sous en dessous bon bah non on va faire très simple d'abord ici vous avez un ensemble de, de boutons 
La main, la main c'est classique, il faut retrouver ça euh, partout, sur, sur Photoshop, euh, les, les traitements d'image. La main c'est pour prendre. Hein. Voilà, vous voyez la preuve. Voilà. Là j'ai pris, euh, je déplace, etc. Je vais la copier cette main. Comment je vais la copier bah, Soit je fais édition, copier, ou je fais clic droit. Hein. Les clics droits fonctionnent tout à fait euh, sur un tour. Non, je fais copier. Je déplace le euh, truc qui me gêne. Et je mets approximativement ma main à l'endroit où je veux le coller. Donc j'ai fait un clic droit. Et je fais coller. Voilà. Ouais, sauf qu'il me l'a collé euh, dans audio. Parce que j'avais sélectionné audio tout à l'heure. C'est pas grave. Comme vous avez toujours la main, vous pouvez. Vous voyez, je fais glisser et je descends. Et puis, bah, on peut faire autant de copier qu'on coller qu'on veut. Hein. Ah, on peut le faire encore une fois, coller. Bon, il me la met là-haut là, pour une raison que j'explique pas, mais c'est pas grave. Voilà. Toutefois, si on écoute. Bon, il y a un trou. L'idéal, ça serait de, de rapprocher tout ça pour qu'il n'y ait, euh, ait plus le trou. Alors, on peut le faire là, comme ça, approximativement, mais pas précis. Hein. Donc on va zoomer. Vous voyez, je clique sur le plus et je zoome. Je clique encore. Voilà. Et là, je peux rapprocher au plus près. Par exemple, comme ça. Donc je clique là pour mettre mon ma tête de lecture et on va écouter. Ouais. Pas mal. Bien joué. On va faire pareil pour je me déplace ici, hein, comme la souris. Voilà. Je me dépêche avant qu'il arrive. Ouais, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Excellent. Vous voyez, bon, c'est un petit peu une question d'habitude, faut dire, hein, mais euh, avec l'habitude, voilà, on arrive à faire. Euh, Alors, j'ai collé, euh, malheureusement, <coughs> le dernier. <rire> non, même pas, je les ai tous collés, en fait. Maintenant, euh, il peut se passer ceci. Je fais une manip malencontreuse, pof, et voilà. Alors là, là bonjour, là, j'ai décalé euh, le truc. Il faut que je me recolle, euh, le recollage euh, avec les zooms, c'est vraiment saoulant. Comme tout logiciel, édition, annulée, hein, ou raccourci, CTRL Z. Et hop, ça revient à l'endroit où c'était avant. Alors, à savoir qu'avec Ardour, vous pouvez annuler... Euh, C'est infini, hein, les annulations sont infinies. Vous pouvez annuler euh, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Il n'y a pas de souci. C'est mis en cache, comme on dit. Donc, c'est bien mémorisé. Bah, pour pas que ça se reproduise, mon truc, on va... Ces trois... Bah, ces trois régions, hein, parce qu'il s'agit bien de trois régions qui sont dans une piste. Il hein, faut bien comprendre, hein, une piste contient des régions. Donc soit une seule, soit deux, soit trois. Voilà. C'est pour ça que vous avez un menu région, et c'est pour ça que vous avez un, un, un menu piste. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire On va les lier. On va les pas les fusionner, mais les lier. Donc j'en sélectionne une parce que j'ai ma main de sélectionner. Hop, voilà, je la sélectionne. Je vais à la dernière et comme sur tout PC, sous Word, Excel, c'est pareil. Je clique sur Shift et je fais mon clic, euh, clic, quoi, clic gauche. <rire> voilà, là, elles sont sélectionnées toutes les trois. Je vais dans le menu Région. Je vais dans le menu Édition. Et là, ah, je vois un truc qui s'appelle Joindre. Essayons. Yes Vous voyez, il n'y a plus de marque. Et quand j'en déplace la région, bah, tout vient. Donc, elles sont... C'est devenu une seule région, c'est assez pratique. Euh, D'autres choses qu'on peut faire, avec Ardour, parce que là, on a vu le menu main, on va regarder un peu le menu intervalle sélectionné déplacé. Donc je clique là-dedans. Alors déjà, j'ai plus de main. Et quand je clique et que je me déplace, vous voyez, ça, ça sélectionne. Alors je peux faire de la multiple sélection. Je peux sélectionner ça, je lâche, je fais CTRL, je me mets là. Hop je refais pareil, contrôle. Voilà. Si je fais par exemple, euh, je fais clic droit, 
Donc c'est pas là, mais on va le faire là maintenant. On va faire un copier. Et que je me positionne là et que je fasse un coller. Voilà, on les a collés à l'endroit où j'avais placé ma souris. Donc ça, c'est exactement le contenu de ça. Euh, autre chose. Si dans un enregistrement, cette partie-là ne me plaît pas, bon bah, je fais comme j'ai fait, hein, puisque j'ai bien ça qui est activé, et je fais sup. Je fais la touche sup. Ou éventuellement, édition euh, supprimée. Hein, c'est pas. Donc là, j'ai un trou. C'est ce que je voulais faire. Hein. Soit je rapproche cette région, alors là il faut que je prenne la main, soit je rapproche cette région et je la mets là, voilà. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, donc je fais CTRL Z, voilà. Ou alors je prends, admettons ça, et je le mets là. Bon, il va falloir que j'en coupe un peu parce que tout ça, ça chevauche. Voilà. Mais c'est pas ça que je, que je veux faire. Euh, donc je fais je vais revenir en arrière avec mes CTRL Z hop un CTRL Z hop et voilà donc vous voyez le CTRL Z euh, ou l'annuler il va, il va très très loin d'accord bon ces trucs là euh, je peux très bien les mettre euh, ah là vous voyez il faut que je reprenne la main c'est le cas de le dire je peux très bien les remonter sur cette piste là hein faire euh, une double piste alors là, ça va être le bordel là, normalement si je fais play mais pourquoi pas voilà. alors là il suffirait de recaler euh, tout ça en zoomant il hein, n'y a pas de souci ok on va les supprimer Donc, sup je clique je supprime je clique je supprime voilà là on a vu des fonctions euh, euh, essentielles, je dirais. Bon, il y en a bien d'autres. Hein, euh, mais bon, je pense pas que je, je doive aller encore plus loin. Euh, euh, si, euh, on peut faire... Non, on le fera avec la guitare. Okay. Donc là, on a vu les fonctions essentielles de manipulation sur Arduino. Bah, euh, si on faisait un enregistrement, euh, ce coup-ci, un vrai enregistrement, par rapport à, à ça. Et bon, on va le faire. Donc, je vais <coughs> m'excuser un instant, me saisir d'un engin qui s'appelle guitare. <rire> voilà. Je mets sur mes genoux. Bon. Qu'on entend. Voilà, ceci, ceci est une guitare qui passe parfaitement dans un dehors. Alors, on va faire un petit essai euh, avant d'enregistrer. Voir un petit peu. Donc, on va lire là, hein, c'est tout. Hein. Alors, vous voyez, la guitare, on ne l'entend pas. Par contre, si j'arrête, on l'entend. Si je démarre. Alors ça c'est pareil, c'est important. Euh, comment résoudre ce petit problème Bon déjà on va appeler ma piste guitare. Donc comment faire pour retrouver cette guitare qui fonctionne mais plus quand je mets la lecture. Ça, vous aurez forcément ce, ce petit détail. Donc, vous allez dans la table de mixage. Vous allez dans le bus master. Vous faites la clic droit sur les entrées. Et là, vous avez le matériel qui s'affiche. C'est simplement la capture qui n'est pas activée. Donc, je l'active. Et vous allez voir que maintenant, avec un peu de chance, voilà. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc on peut faire. Hein, ça vous en souvenez, il faudra s'en souvenir, vous l'aurez très très probablement. <rire> Une fois que la capture est activée, il n'y a plus de souci. Bon, on va faire un petit essai. Allez, déjà voir un peu qu'est-ce que je vais bien jouer là-dessus. Très bien. 
Mais je n'ai pas enregistré ce que j'ai. Donc pour m'enregistrer, je suis sur ma piste de guitare, hein, je ne suis, suis pas obligé de la sélectionner, hein, cela dit. Je clique sur le bouton enregistrement de la piste de guitare, lui il n'est pas activé. Je clique sur l'armement général, une sécurité. Et là, en théorie, si je démarre, ça va enregistrer. J'ai pas mis un très gros gros volume, hein, effectivement, parce que bon, on voit que c'est un petit peu, vous voyez, avec les, la taille des, des ondes, c'est un petit peu moins fort quand même. Mais écoutons. ça 4 5 6 fois avec une batterie un clavier un chant bien sûr on va voir une des fonctions essentielles de, de l'enregistrement que les, les musiciens apprécient particulièrement euh, c'est le punch euh, moi je dis alors au fait on peut écouter tout ça Là, vous n'entendez que ma guitare. Là, vous n'entendez que la batterie. Comme je peux mettre en muet euh, la batterie. Comme je peux mettre en muet la guitare. Alors, la différence entre les deux, c'est quand vous avez 15 pistes, vous êtes obligé de faire muet, 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 muet. C'est bon, quoi. Si vous voulez entendre que la guitare, bah, vous appuyez sur solo. Voilà, ça c'est... Bah, c'est comme sur l'étape de, 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 de mixage en dur, hein, c'est la même chose. Euh, moi je dis, il y a une partie euh, pff, tout par exemple. Euh, voilà. bah, je me dis que cette partie-là, moi je ne la veux pas en saturer, je voudrais un son clair. On va zoomer encore un petit peu. A priori, il y a des buts ici. Donc ça veut dire que ça se termine là, normalement. On va vérifier. Donc on va sélectionner ici. Et on va voir si ça correspond bien à ce que je vais en supprimer. Très bien. Donc, c'est cette zone que j'ai envie de modifier. Alors, comment on va faire Je peux la couper, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la touche sup. Mais bon, euh, je vais vous dire, quand, quand vous allez arriver ici, il faudra en même temps jouer et appuyer sur le bouton démarrer. Puis quand vous allez euh, arriver ici, il faudra en même temps jouer et appuyer sur le bouton stop. Je vous raconte pas, vous allez forcément effacer plus loin. Donc, on va faire un punch. Donc, j'ai sélectionner euh, cette zone là je vais dans le menu session commande pardon menu commande et là il me dit enfin je vois que j'ai réglé l'intervalle que j'ai sélectionné sur punch ah, très bien vous voyez il y a deux repères qui sont mis là très intéressant repère de début repère de fin ça c'est le menu du punch si je clique sur entrée 
voyez, il va, eh ben, il va enregistrer qu'à partir de là, jusqu'à euh, ad vitam aeternam. C'est-à-dire ça, il va me l'effacer aussi. Mais par contre, si je clique sur sortie, c'est-à-dire le, le punch de sortie, ça c'est le punch d'entrée, ça c'est le punch de sortie, l'enregistrement va bien commencer là et va bien s'arrêter là. D'accord Alors, <rire> c'est pas le tout, mais on va faire un essai. Donc on va simplement remplacer euh, le son pour cette partie-là de la guitare euh, qui était en saturé. On va le remplacer par un son clair. Hein, pour un petit peu éclaircir tout ça. Donc je choisis un, un son clair. Par exemple celui-là. Oula. Celui-là est sympa. Voilà, je vais simplement faire ça. Alors. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit essai à blanc. Hein, voilà. Donc là on est prêt, euh, donc ma piste est bien euh, en enregistrement, j'arme ici, et c'est parti Alors on va voir si ça a marché, c'est parti Ben vous voyez, ça marche. Alors, c'est quand même pratique parce que vous n'avez pas à vous soucier du. Euh, où est-ce qu'il faut que j'arrête l'enregistrement Vous en foutez complètement puisque c'est la zone que vous avez déclarée là qui a fait le boulot. Ben c'est parfait tout ça. Euh, je vais reposer euh, ma guitare. Elle hein, m'accroche hein, un peu partout avec le casque. On va dézoomer tout ça et maintenant. On va passer à l'avant-dernière étape qui est le mixage, un peu, un petit mixage. Hein. Euh, ma guitare, je peux très bien, on va la réécouter. Et ben, on va faire une petite équalisation de tout ça. Alors pour euh, arriver dans ces menus, on va dans la table de mixage. Ma guitare est ici et je vais aller chercher l'équaliseur, euh, peut-être de la réverb, je sais pas, on va voir. Alors pour aller chercher ces plugins, vous mettez votre souris dans, dans cette partie noire, vous faites clic droit, nouveau greffon. Alors soit vous en avez mis en favori, j'en ai pas mis, soit vous allez les greffons par créateur ou par catégorie. Alors là vous vous reconnaissez, hein. donc là vous avez euh, un ensemble de de plugin euh, moi je les je les cherche par créateur l'excellent marcus smith qui a fait vraiment du super boulot bon, on va choisir l'équaliseur 12 bandes alors c'est beaucoup 12 bandes mais bon je, je prends celui là parce que je suis habitué à celui là <rire> pour le faire apparaître vous double cliquez voilà donc là vous avez votre équaliseur équaliseur qui apparaît je ne vais pas tout détailler parce que c'est pareil, c'est un poème. Hein. Mais bon, on va choisir les fréquences de la guitare qui peuvent être sympas. Alors comme vous voyez, il est paramétrique cet équaliseur. Hein. Donc euh, je peux très bien dire, tiens moi finalement je vais, je vais plutôt aller équaliser à, en gros. Voilà, Alors, avec votre souris et la molette, regardez. Voilà, ça c'est la molette, hein. c'est beaucoup plus souple. Hein. Donc je vais aller à 10 000 à peu près. Lui, je vais aller à 8 000. Allez, soyons fous, 4 005 et 2 000, ça ira amplement. Euh, et puis je, on verra pour les basses. Alors, faut activer. faut les activer. Hein. Donc vous les mettez à on. Je n'ai pas trouvé le bouton où vous mettez tout à on d'un coup, mais quand je serai grand. <rire> je le trouverai et c'est ici que vous allez euh, faire l'équalisation 
Alors, on va se remettre ça gentiment. Voilà. C'est parti. Admettons, ah, j'ai fait ça vite fait. Vous pouvez, pour vous rendre compte, faire ceci. Là, je vais le circuler. Mon origine. Sans poiliser. Sans poiliser. Sans poiliser. Voilà, on vient de faire une petite équalisation. Alors on entend des tic tic tic, hein, c'est mon, mon zoom euh, avec qui je parle, qui reprend euh, les bruits du médiator, c'est normal. Donc on a fait une équalisation, euh, on peut faire d'autres choses hein, sur euh, la guitare euh, ou la batterie. Hein, on, peut, on peut par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais vous faire Ouais, je pense que on pourrait... Réverbe, ça paraît sympa. Donc elle est là, je double clic, mais on l'entend. <rire> euh, on va remettre l'enregistrement, mais on va mettre que la guitare ce coup-ci. Pas de verbe. Je peux en rajouter si vous voulez là. dire ça suffira comme euh, comme réverbe hein, on va pas en mettre plus écoutons et on va faire un petit ajustement en même temps enregistrer il faut que j'en mette tout hein. on repart au début enregistrer de voir tout un ensemble de choses euh, on peut encore aller plus loin pendant des heures mais c'est pas le but euh, on va parler des repères comme vous pouvez le voir j'ai un petit repère fin là qui est là il est là parce que la dernière fois que j'ai fait des copiers je suis allé jusque là si j'avais fait des copiers jusque là le repère fin aurait été ici alors c'est pas gênant en soi quand il est là mais quand vous allez faire importer il va vous importer cette plage de là jusque là alors c'est dommage parce que vous allez euh, gaspiller euh, quelques mégas pour du blanc. Donc avant d'importer, d'exporter, n'oubliez pas de ramener votre père à la fin de ce que vous voulez euh, écouter. Donc nous, on va gagner du temps, on va, on va le mettre ici, le repère de fin. Donc l'import s'arrêtera là. D'accord ben Justement, on va, on va importer. Parce que là, actuellement, il n'y a que Ardour qui peut écouter ce qu'on a fait. Donc je vais sur l'export un fichier audio voilà. euh, j'ai un pré réglage qui est fait de type cd 44 kg c'est très très bien il n'y a pas besoin d'aller plus haut hein. on peut aller plus haut hein. regardez jusqu'à euh, non c'est pas ça <rire> un petit peu de problème des fois mais enfin gardons ce, ce format là il va l'enregistrer dans, dans tuto mon répertoire export, je vais lui donner un nom, euh, des mots. Euh, L'autre bouton à regarder, c'est les canaux. Donc là, euh, il va enregistrer tous, toutes les pistes qui sortent du son, il va les enregistrer à partir du bus master. D'accord Mais si vous aviez par exemple plein de pistes, vous pouvez très bien dire, moi, je veux que la guitare et la batterie. Puis le reste n'aurait pas été coché. Vous avez tout à fait le droit de, de, de faire ça. Voilà. 
bah, on, a, on est bon, et ben on fait exporter. Voilà. Donc là, bah, on a un fichier qui a été exporté. Alors, on va vérifier que c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il est bien exporté Alors, oui, Ardo. Euh, mon truc s'appelait Tuto. Export. Effectivement, démo. <coughs> a bien été exporté. Il fait 5,1 méga en wave. Une fois repassé en MP3, il ne pèsera plus grand-chose. On est bien d'accord. <coughs> euh, pour finir, un rapide petit tour euh, de, de ce qu'on peut trouver dans, dans un jour. Euh, bon, euh, tiens, sauvegarder, voilà, on va sauvegarder parce que un crash PC, c'est bête, mais vous avez tout perdu ce que vous avez fait. Vous pouvez renommer votre session. Hein, euh, alors ça, c'est à faire. Faut, faut pas s'amuser, par exemple. Alors, je vous montre parce que <rire> moi, je l'ai fait. Euh, ça donne de drôles de trucs. Euh, voilà, tuto, euh, je m'amuse à le renommer en, 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 en musique 1, par exemple. Oui, bah, vous allez voir, ça ne va plus marcher. Parce qu'à l'intérieur du tuto, il y a encore des tutos et des tutos. Donc, il faut tout renommer. Ce n'est pas possible. Donc, il faut renommer votre, euh, votre session avec ça. Là, d'accord, ça va le faire. Vous pouvez prendre des photos. Une photo, c'est quoi euh, Vous prenez une photo toutes les 5 minutes et puis vous avez fait une grosse bêtise. Et puis vous ne pouvez pas, c'est compliqué de revenir en arrière. Bah vous choisissez la photo de, de celle qui était bonne, je ne sais pas, celle d'il y a 10 minutes, par exemple. Hein. Vous pouvez sauvegarder cette session comme un modèle. C'est-à-dire dès que vous créerez, vous, vous créerez une session, elle prendra euh, ce modèle-là. Vous pouvez rajouter des métadonnées. Hein. Voilà, hein, vous voyez le truc, quoi. Participant, les <rire> on l'a fait au début, exporter, on l'a fait. On peut ouvrir des vidéos, je ne vais pas vous le montrer là, mais ça marche aussi pour les vidéos Ardo. Alors nettoyer, c'est important. Vous pouvez nettoyer. On va faire un nettoyage. Qu'est-ce qu'on va nettoyer bah, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait des copiers, des collets, des machins, en tous les sens. Tout ça, c'est resté. Euh, je ne sais plus où on le voit, mais... Euh... J'espère... Euh... Ouais... Bon, je m'en souviens plus, mais euh, euh, dans ce menu-là, on peut retrouver, euh, on peut retrouver quelque part tout ce que vous avez. Euh, euh, oui, c'était dans l'affichage. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra quand je serai plus grand. Mais vous, vous avez une possibilité de récupérer les choses que vous avez supprimées. Euh, c'est quand même assez fabuleux euh, là-dessus, euh, Arthur. Il hein. faut, faut, euh, faut quand même le dire. Voilà. Euh, J'en étais où Nettoyer. Donc, je nettoie les sources inutilisées. Je nettoie. Là, il me dit qu'il y a une liste. Voilà. La liste audio 1. Je la supprime. Et voilà. Il a supprimé les petites choses qui euh, polluent. Les commandes, on a vu. Alors, on n'a pas vu le, la boucle. Si vous voulez faire une boucle, donc vous allez dans, voilà, vous êtes bien dans, vous allez dans ce menu-là. Vous sélectionnez par exemple euh, cette partie-là. Voilà. Alors, comment je fais pour sélectionner que celle-là Ou, vous voyez, je peux sélectionner les deux. C'est-à-dire, je mets ma souris là, je descends et voilà. Alors ça, hein, vous vous lui dites commande, vous lui dites, c'est une boucle. Hop, voyez, et vous cliquez là. Dans le boucle. Alors on n'entend rien, on va entendre. Voilà, ça voilà. Donc je remets. Voilà. Donc après on a vu que c'est le, le punch. Euh, ça c'est pas la peine parce que les, ces menus là on les a là-haut. Le menu édition, bon bah, enfin mieux copier, coller, etc. Alors il y en a bien d'autres. Hein. Euh, vous pouvez vous amuser, bah tiens, vous pouvez vous amuser à ça aussi si vous voulez. Très intéressant. Vous sélectionnez donc par la main. Donc vous sélectionnez euh, cette piste, cette région, pardon. Vous allez dans région. 
allez dans l'édition. Et là, vous allez changer la hauteur de votre guitare. Par exemple, vous allez augmenter votre guitare de 4 demi-tons. Ok Allons-y. Voilà. On va écouter. On est assez marrant. Alors vous pouvez l'annuler. Hein. Voilà. Et là. Là on est revenu. Euh... On est revenu à bon port. Euh... Que vous dire d'autre Je pense que je vais peut-être pas. Il y a d'autres menus que vous explorez vous-même. Hein. Des menus de duplication. Alors vous pouvez faire du fondu. Des fondus. Des euh... fondus. Bah, ils sont là les fondus. Alors, c'est l'automation. Je vais, euh, on va plutôt faire le fondu par ici. On va, hop, on va cliquer sur A. Donc A, alors je peux afficher toute l'automation. Hein, vous voyez, il y a un paquet de trucs. Il y a des trucs, je ne sais même pas ce que c'est, à quoi ça sert. Moi, celui qui m'intéresse, c'est l'atténuateur. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire aussi, c'est recacher l'automation. Et vous pouvez afficher que l'atténuateur. Voilà. Euh, bah on va faire un essai. On va se positionner ici, à peu près. On va passer de mode manuel à écriture. Donc là, on va et le volume va être par défaut celui qu'on a là, et vous allez pouvoir le baisser. C'est très simple. Vous faites play. Hop. Là, vous voyez, votre volume, c'est la flèche verte. Et maintenant, vous baissez. Alors, j'ai pas mis le, le volume. Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous, vous repassez. Bah, il semble pas avoir marché. Alors, on va... et pourtant, il devrait. Alors, parce qu'on n'a pas mis en mode lecture, a priori. Et vous le ferez, faites pas comme moi, n'oubliez pas de mettre votre atténuateur en mode lecture une fois que vous l'avez écrit. Vous hein bah, voyez, on mine de rien avec mes petites euh, bêtises, on, on voit pas mal de, de trucs sympas. Voilà, j'arrête ce tuto ici. Euh, si, on va quand même euh, exporter. Bah non, on l'a fait, <rire> donc on va pas exporter. Euh, je pense que vous avez vu vraiment de quoi faire un maximum de choses avec Ardour et c'est une base à mon avis pour, pour faire le reste avec la doc, en bisouillant mais surtout, n'oubliez pas ça hein parce que c'est bête hein mais bon, euh, voilà perdre une heure de boulot, il y a de quoi s'arracher les cheveux ben, je vous souhaite euh, là dessus un Bonne continuation, euh, que vous soyez linuxien, macosien ou windowsien, et euh, bah vous pouvez mettre des commentaires hein, si vous souhaitez, c'est bien, c'est pas bien, il manque ça, j'ai essayé ça, ça marche pas, bon je fais pas le support d'Ardour, hein. en tout cas il y a un très bon support sur le site euh, ardour.org, vous pouvez le faire même euh, en mode chat, ils sont très très bons, hein. Alors, franchement moi j'ai fait appel à eux euh, deux trois fois, c'est très très bien comme support. Et puis, il y, a, il y a bien sûr le forum MAO Linux qui est formidable. On y trouve tout, quasiment tout sur un tour, sur Jack, etc. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne continuation et, et, et à bientôt. Au revoir.